നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹേബിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്തത്ര ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ ഹേബിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഇതിന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദോഷമാണ് ചില വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് അശ്വഗന്ധയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് നൽകുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം കാരണം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഇത് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആന്റിസൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്ഗുകൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അതിജീവിക്കാൻ അശോകന്ത സഹായിക്കും ആൻസൈറ്റി ബൈപോളർ ഡിസോർഡർ ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് സ്പെമ്മിന്റെ കൗണ്ട് ബീജത്തിന്റെ കൗണ്ട് പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ലതാണ് ഒ സി ഡി ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് നല്ലതാണ് ലൈംഗികമായിട്ട് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം നൽകാൻ നല്ലതാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി രോഗമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഫൈബ്രോമയാൽജിയ ലിവർ പ്രോബ്ലംസ് ഈ പെട്ടെന്ന് വയസ്സാകുന്നത് പോലെ വാർദ്ധക്യം ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ആന്റി ഏജിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന നിലയിൽ നല്ലതാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ട്യൂമർ എന്നു വേണ്ട ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നല്ലതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സഹായകമാകുന്നത് അശ്വഗന്ധ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുണകരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഇത് ശാന്തമാക്കും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ കോട്ടിസോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും ദീർഘനാൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഹോർമോൺ കൂടിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പതുക്കെ പതുക്കെ ശുഷ്കിച്ചു വരും നമ്മുടെ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഷ്രിങ്ക് ആകും ഏത് വഴി കൂടി രോഗം പോയാലും നമ്മൾ കരുപിടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ്സിന് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേർപിരിയൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാറില്ല പക്ഷേ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ സ്ട്രെസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ പോയാൽ അതൊരുപാട് രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തലുകളില്ല ദീർഘനാൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അവരുടെ അനുഭവം ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണമായി ഈ ചാനലിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഡെയിലി ടു ഡോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു പൗഡർ ഫോമിൽ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അര ടീസ്പൂൺ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പാലിൽ കലക്കി കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം നിങ്ങൾ അശോകന്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതാണ് അശോകന്തയുടെ പൗഡർ നമുക്ക് കടകളിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് അശോകന്ത ചൂർണമാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അശ്വഗന്ധയുടെ ആ ബാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെന്നില്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അങ്ങാടി കടകളിലോ പോയി ഈ നമ്മുടെ അശ്വഗന്ധ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണത് ഇനി ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരെ കുറിച്ച് ഇതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ അത് ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അശ്വഗന്ധ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി അമിതമായിട്ട് രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ആൾക്കാർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടിയ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരും കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരും
അശ്വഗന്ധ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓൾറെഡി ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഈ നമ്മൾ അശ്വഗന്ധ കഴിച്ച് അതിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്യൂണോ ഡിപ്രസൻസ് ഇമ്യൂണോ സപ്രസൻസ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഈ അശ്വഗന്ധ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതിന് മാത്രം ശേഷം അത് കഴിക്കും പ്രമേഹ രോഗമുള്ള ആൾക്കാർ രക്തത്തിലുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ അശ്വഗന്ധ കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ മരുന്നിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രമേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മരുന്നിനോടൊപ്പം അശ്വഗന്ധ കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈപ്പോക്ലൈസിമിക് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കുക ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് തൈറോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അശ്വഗന്ധ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില വ്യക്തികളിൽ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ അളവിലായിരിക്കും അതിനെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കുറച്ച് അശ്വഗന്ധ കൊടുത്താൽ ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകും നേരെ മറിച്ച് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൈറോയിഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്പം അശ്വഗന്ധ കൊടുത്താൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് ഇൻഫ്ലമേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ടോക്സിസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടിയ പ്രവർത്തനമുള്ള ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് കുറഞ്ഞ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു സ്കെപ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യണോ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫിസിഷ്യനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു ഹേബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എടുത്താൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകാം ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഓരോ വ്യക്തിയോടും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇനി ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അൾസർ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം ഇത് മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ്ങിന് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും കൂടുതൽ നാൾ കൂടുതൽ ദോസ് എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് ഗുണമുള്ള സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാകും സ്ട്രെസ് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇവർക്കൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് പാലിൽ കിളക്കി എന്നും കുടിക്കാം ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഡോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രോഗാവസ്ഥകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആ വിഷയം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുക